direction of us too. Yeah. Okay. Sasa uh, kwa direction bus katika direction bus waga tunakwenda na time frame yani time frame is the key point in direction yani time frame za kwenye chart ndizo zitakapo ndizo zitakazo kusaidia wewe kujua direction sasa hivi inaenda wapi how to know where is the direction of the market yani kitu kirahisi sana kwenda na direction bus mfano ngoja Okay. So sa kwenye direction kwenye direction of bus tume focus sana kwenye masuala ya ya time frame nikimaanisha tunakuwa na constant constant bias na situational bias. Yaani maana yake ni kwamba constant bias tulishasoma mambo kwenye time frame coordination, si ndio? Sasa hapa tunajazia jazia constant tunakuwa na tunao tunao bias mbili, tunao constant 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 bias of now more than a situation of bias situation of bias constant bias na situation of bias sasa siku zote lazima situation i support constant sasa constant huaga ni ni mawazo constant huaga ni mawazo mawazo yetu unaona kwa hiyo tukiona about constant bias yanakuwa ni mawazo yetu ambayo tunakuwa tunafanyaje mawazo yetu ambayo tunakuwa tunayawaza au pale ambapo tunaona soko yale mawazo ambayo tunakuwa tuna tunajiwekea kilimo kila vizuri chombo Well, the, the situational bias it can support constant bias umeona situational bias inatakiwa ni ku support constant constant bias umeona kwa hiyo kama tutachukua tuta, tuta time frame coordination ya ile ya one month ta one month tukaja one day tukaja one hour tukaja 15 minutes tukaja 3 minutes kila mmoja hapa itakuwa na kazi yake. Kwa hiyo kama tuta kama tutaanza kwenye one hour ina maana e one, one month one month itakuwa ni constant. Umeona? One day itakuwa situation one, one hour itakuwa situation two, alafu 15 itakuwa situation three na kuendelea. Umeona? Kwa hiyo itakuwa itakuwa ni constant hii itakuwa ni situation ya kwanza hii situation ya pili situation ya tatu ya nne hivyo hivyo inategemeana hata ukianzia kwenye daily ina maana tukianzia kwenye tukaachana na one month tukaanzia one day ina maana one day tutaitemu kama nini kama constant alafu one how itakuwa situation ya kwanza 15 minutes itakuwa situation ya pili alafu 3 minutes itakuwa ni itakuwa ni situation ya tatu umeona namna zinavyoenda kwa hiyo the uh, yani tunatakiwa to support the constant time frame yani kwa hiyo situation zote hizi zinatakiwa zi support mawazo yote yanayotokea kwenye nini kwenye kwenye the constant kwa mfano tuna tukafanya analysis moja hapo mfano tufanye kwa mfano kwenye USD za sawa USD za twende kwenye day sawa tuende kwenye daily tuseme kwamba kwenye daily hapa hii ndio hii tuseme hii ndio constant yetu tuseme tu au tuchukue one month tuchukue one month tuseme kwenye monthly kwenye monthly this is our constant constant nini 
constant constant nini constant constant bias umesikia sasa kwenye constant bias kwenye monthly tunaona tunao shift kwamba soko tayari limesha shift ile previous previous nini ilikuwa inashuka previous lower lower high hapo unaona soko limesha shift hapa sasa hivi lime shift hapa juu kwa hiyo limerudi ndani ya liquidity area kuja kuchukua entry na kwenda wapi na kwenda na kuendelea kwenda juu kwa sababu tayari limeshaonyesha dalili ya kubadilisha nini ya kubadilisha ya kubadilisha direction unaona sasa hapa kitu tunachokifanya ni kwamba tukishajua hivi kwamba tunatakiwa to buy tutakuja kwenye lower time frame kama kama ni one day tunatakiwa tutafute entry za kubai kumbuka kwenye monthly tumepata idea ambayo ni bias yetu kumbuka nilikwambia kwenye daily tutatafuta nini tutatafuta liquidity liquidity area umeona shift imetokea huko lakini ukiangalia vizuri kulikuwa na ya hapa hivi soko lilivunja tuseme soko lilivunja hapa likarudi ndani ya kwa hiyo mpaka sasa hivi tunaona kwamba soko kumbe linatakiwa lirudi huku ndani kabisa huku huku kuja kutafuta enti huku chini kabisa kumbe liquidity area yetu ya enti iko huku chini umeona kwa hiyo kama ukijua kwamba tunatakiwa tushuke chini cha msingi unachotakiwa kufanya sasa hivi ni kutafuta entry za kusell labda kwenye USD za. Kwa ukifika one hour utakachokiangalia wewe ni shift ya kusell, shift iliyotokea yoyote ambayo itakusaidia wewe kulisell kusell market. Kwa mfano, haya ni fute hapa. Kwa mfano hapa nikiweka hivi hapa shift hapa naonekana kama shift ilitokea lakini sio kama iko iko yenyewe movement ile kuja kufanya shift ndio hii hapa utaimak utaimak na yenyewe hii movement kwa hii movement hapa juu yake ndio kuna entry zetu kwa nitaenda zangu mtendaji wangu 15 minutes naangalia hiyo hiyo movement ile kufanya shift kama kweli inayo nini inayo entry zangu entry zangu za kufanyaje za sell kwa naona kabisa hapa kwamba naweza nika sell soko eneo hili hapa kitu kama liquidity engineer kwa sababu hapa tume liquidate hii liquidity engineer sio sijaye kufundisha hapa tume liquidate hii kendo hapa the closing of the kendo hii hapa hii kendo hii umeona ilivyofunga tume liquidate kumbuka yenyewe ilifunga hapa ikaendelea ika kwenda chini hizi kendo hazikuzidi kwa hiyo si tume liquidate yani tume liquidate tumepiga stop losses zipo hapo au tumeendelea kushuka chini kwa hiyo uwezekano wa soko kufika hapa kuendelea kusell unafanyaje unakuepo kutokana na kwamba bias yetu bado inatuambia kwamba inabidi tuendelee kufanyaje kushuka kushuka chini kuchukua end yani tuna support yani lazima tu support tuna support constant time frame tukishatoka ku support constant time frame tuna support situation 1 situation 2 hivyo hivyo ili tuje kwa yani ili mradi mwisho wa siku vyote vikamilike tupate yale mawazo ya nini ya bias yetu kumbuka bias yetu one month one month inatuambia kwamba tume shift hapa kwa tumerudi ndani ya liquidity area to buy twende twende umeona kama hii ilivyo shift hapa liquidity okay <coughs> Sio naweza kukaa na swali hapo kabla hajaendelea. Ya so far nimepata hapo kwa maana. Kwa kitu umeelewa? Yes, nimepata concept. Kwa ni vizuri sana kuanza kufanya analysis zetu kwenye higher time frame kama monthly hivi. Monthly inakuwa na na inakuwa ina, inakuwa inatupa inatupa nani kubwa. Inatupa inatupa uwanja mkubwa wa wa kuweza kulijua so kwa mfano hapa kwenye monthly hapo utakuta entry ya buy tayarisha chukuliwa ndio hii hapa kwa hiyo iliyofanywa liquidation ni hii kendo hii hapa imefanywa liquidation tumechukua entry hapa tunaenda juu 
sasa kumbe inatakiwa tu buy lakini sasa katika daily ukija katika daily unatafuta hizo enti za kubuy unakuja kukuta kumbe bado yani muda wa kubuy bado kumbe ile kwa hiyo kumbe inabidi tu seli kwanza ili tutafute zile enti za kubuy tuendelee kwenda kwenda juu so tafuta enti za kusell ili kusupport yale mazingira ili upate enti za kubuy kwenda juu kwa sababu uwezi ukasubiria uwezi ukasubiria paka ifike huko ndio ufanyeje ndio bye mfano mwingine euro us dollar mfano us dollar us dollar ile shift hapa hapo ndio ilipo shift kwa kama ile shift hapa inatakiwa inatakiwa tumerudi humo ndani daily tumerudi humo ndani ili tupate enti kwa mfano hapa ndio bitu angalie kwanza monthly. Naona. Sasa kwenye monthly kwenye monthly inatunyesha kabisa soko alija shift wala alitakiwa kwenda juu. Soko alitakiwa aliendelee kushuka, aliendelee kusell. Unaona sasa mambo yanapokuja kuharibika. Kumbe soko li shift hapa, li shift hapa alitakiwa alirudi humo ndani, lichukue entry labda tuseme maeneo haya hapa ili ndio liendelee kwenda kwenda juu lakini mpaka sasa hivi bado alijafika ile eneo na kuchukua enti ili kwenda juu. Kwa hiyo cha kufanya hapa ni kushuka kwenye lower time frame kutafuta entries za kusell. Mwana. Tutafuta entries za kusell kwenye lower time frame kwa kuja kwenye daily. Mwana asa kwenye daily hapa kwenye daily hapa ili kutafuta entry za kusell lazima tutafute mazingira ya kulisell soko kwa mfano hapa kwenye daily tunaona tumeshapata ikifunga hapa ikifunga chini hapa tutakuwa tumeshapata shift shift ya kufanyaje ya kusell kwa utakacho kisubiria ni soko lirudi humo ndani lichukue enti lifanyaje lishuke kuja huko chini kumbuka tunao liquidity pools za clear huko chini umeona kwa hiyo hapa tunachokisubiria ni soko lirudi humo ndani lichukue entry ya kusell twende huko. Kwa hiyo tutakuja one hour kutafuta hizo entry za kusell ziko wapi? Nikija one hour hapa kutafuta entry za kusell na kuja kuona kwamba kumbe inatakiwa tusell eneo eneo fulani hapo. Hapo kwa entry yetu itakuwa eneo hili hapa. Kama this is our liquidity engineer kwa tutakacho kisubiria sisi hapa ni soko lipande liende pale lichukue enti lishuke sasa how we can we support this tutasapata wetu kasubiria paka soko lifike huko inabidi tutafute mazingira atakao tusaidia si kufika ukiangalia hapa kwenye daily hapa tulikuwa na shift shift ilitokea hapa kwa kumbe limerudi ndani kukuchukua entry enti za kufanyaje entry imerudi huko kuchukua enti za kubai ili iende ika, ndio ikachukue yale mazingira ya kusell ili tuende tuka, tufike katika ile ile level ambayo tunafanyaje tunaitaka umeona kwa when buying kwa sababu basi yako inakwambia sell kwa hiyo ukiona buy unatakiwa uwe mpole kidogo utumie lot size kidogo ambayo ni hivyo hapo kwa shift ilitokea hapa kwa hii shift ilitokea una maki hapo unakuja kugundua kwamba kama shift ilitokea hapo entry zako zitakuwa maeneo fulani maeneo fulani hata angalia hapo nakuta enti ndio imefikiwa sijui kama itafanya kazi lakini hapa nao kuna liquidity hizi ni liquidity sasa hapa ninachokifanya zaidi ni kuangalia zile area of liquidities ambazo zile new formation area of liquidities ambazo hazijaguswa ukiangalia hii soko lili shift hapa likarudi ndani likaondoka hapa lili shift lakini halikurudi ndani kwa hii shift hapa hii shift hapa ndio ina function sasa hivi kwa sababu soko lilipo shift hapa halikurudi ndani kwa ukiangalia hapa hamna enti yetu mpaka tuje twende kwenye lower time frame <coughs> shift iliyotokea hapa ilirudi ile iliyotokea hapa soko halikurudi kama labda ndio hili lilirudi hapa lakini enti yetu inatakiwa iwe maeneo fulani hapa. Kwa hiyo tunatakiwa tuende 15 time frame kutafuta enti kwenye hii eneo hapa. Nalisa. Mwanzo. Kwenye ile eneo hapa lazima tupate enti hapa. 
ya ukiangalia nti yetu hapa ile liquidatiwa ni hii candlestick hapa ndo tili liquidate kwa nti yetu inaweza kawa hapo ya kubai soko kwenda kwenda juu i think so inaweza nikapata nti hapo you buy so ndaji. Leo tukabai soko hapo. Mbona? Kwa tutasubiri soko lifike hapo tu ili tu support yale mazingira tulikuwa tunafanya hivi. Tunataka nitoka hapa kwenda kule ili ndo tushuke. Tuchukue enti za kuseli sasa za ku hold kutoka huku. Tu hold tende tende down umeni soma na kupata okay coach takuja mpaka huko kwa umeona jinsi jinsi basi inavyotengenezwa. Kwa unakuwa unajua kwamba soko lako siko lako sasa hivi litatoka hapa litaenda pale litaenda pale litarudi hapa litafanya nini. Kwa unakuwa unajua movement nzima. Na so kwa hiyo kama unataka ku hold utasubiri soko lifike hapa uchukue enti zako hold sasa ndio hold sasa. Kumbuka hii hold sasa mpaka huko. Lakini yote haya yatatokea kama hii ya hii candlestick ya daily itafunga ita shift na hii kendo stick ya daily ita shift kwenye hii area hapa lakini imesha shift sizani kama utakuwa na hapa isha shift kwa hiyo subiri ende pale turudi hapa ndo hapa ndo tupate enti sasa za kubai tuendelee kwenda juu according to the bias Swali. Mfano. Mfano ni huu mzuri tu kwamba kwenye daily tulishapata shift kwenye GBP. 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 Si. Si jabata shift hapa si ndio. Kulikuwa nasubiria soko lirudi huko ndani lichukue enti afanye. Lakini ni vizuri kuanza na nini? Na monthly si ndio. Sasa kwenye monthly Monthly hapa tuno tuno enti moja hivi hizi enti tuanze na ziangalia hii variation B. Kwenye monthly mimi basi yangu inasema kwamba hapa alipofika soko litakiwa libuy. Unaona? Alikiwa alifanya hivi. Libuy japokuwa huko alija shift hata kama labuy labda kama lakuja kuplea kuplea zile liquidity hapo. Unaona? Kwa tusubiri hapa soko kama litabuy libuy labda lije kwenye hizi liquidities liquidity areas kama hii hapa. Unaona? hapa soko litengeneza liquidity area hapo kwa tuone kama soko litaweza kufika kwenye hii area hapa kama soko litafika kwenye hii area hapa sasa hivi kama kama target yetu ni hii hapa tukija kwenye daily kumbe soko litakiwa libuy mpaka pale tayari tushapata bias tukija kwenye daily tunaona kama tayari lishatokea shift kwenye daily hapa tulisha break up kwa hiyo tumerudi ndani ili tupate enti ya kubai ya kwenda juu kwa tunakuja one hour kutafuta kuisupport sasa. Mm. 
kui support kupata enti ya kuenda na kuenda juu. Kijia kiangalia wanhawa hapa, shift iliotokea ni hii hapa. Kama shift iliotokea hii hapa, enti iliokuja ni hii leo, hii, hii, hii movement ndo likuja kumbunja hii shift hapa. Kwa kama hii movement ndo likuja kumbunja hii shift hapa, na kuja kuchini kutafta hizo, hizo enti zako na uzijua hizo za liquidity nje nja labda hii. <coughs> Kwa hapa tulikuwa na shift nyingine ambo ndo hii, shift ambo haiku na nini ipi na isi ni hii hapa hii ndo shift hii ilisha guso hii shift ilisha guso soko li soko li shift li parudi kwa hii ni tested itahari hii itahari ni tested na isi hapa isi ni hii hapa hii hapa hapa soko li li shift alikurudi kabisa kwenye kuhu hapa i think I think entry itakuwa api hapa, itakuwa hapa. Itakuwa transbiria soko lifike iyo eneo hapo. Dubai kwa sabu hapa saithi tayari tusha tengenezea liquidities. Ukiangalia hapa hii eneo lote hili. Hili eneo hili utakuta retailers wame pafanya hili. Kwa? Anakwambia yote hii ni zone. Sindeo? Kwa hapa tatakia tupite kama nini, kama upepo. Yani tukisha chukua ntizewe za kubayi, tunapite hapo, tunaenda speedy juu. Kwa tunalonga hapa. Tunaenda zetu. Paka kwenye liquidity area kule. Ile liquidity area ile. Kwa tunafocus na sui kwa hapa. Ile kule, ya ni mbali. Paka ukusui ni pipsi ngapi. Kipsini ya saba. Kwa tukipata enti hapa, tuweza kwenda kule. Kama kipsini ya saba. Kwa tukasubiri, tukipata enti. Enia uiwa. Iyo ni GBP USD. Sasa tunde kwenye Audi, USD, na isi takua ya mwisho hii. Sasa mpano hapa Audi USD. Chani na iti. Audi USD bana. Kwenye monthly. Ukiangalea kwenye monthly. Soko latakiwa. Soko latakiwa lije. Soko sasa hivi halina upinzani. Kwenye monthly. Soko latakiwa lije hapa. Liklie hii. Liklie hii swing hapa. Lakini ukiangalea kwenye monthly. Sasa hivi soko kama vile limeshift. Same plan hapa. Likuwa lashuka lakini mshu wa siku limekuja. Lataka kushift hapa kukulu. Kumbe ilitakia wale, kumbe soko ilitakia wale ndele kubai mpaka hapa. Mwana kama ilitakia wale ndele kubai, baasi yetu ni kubai. Kwa mbidi si tafti entry za kupanye di, za kubai. Na mwana tukijia katika one daily, natafta areas of liquidities out, natafta mazingira ya yote ya kweza kutusupport kama liquidity mwana. Ata kijia hapa kwenye one daily, tunaona kwamba there is, kuna hii shift ya hapa, enyo wa hii kuguswa, lakini, Vile vile tunaye new formation above the shift ambao ni hii area hapa. Hii area hapa ni shift na enyewe. Kwa sabu soko li fanya kama lataa kushuka la kufulika leka panda. Kwa this area hii tunaita new formation. New formation. Mwona? Sasa kitu ambacho tutangalia hapa nini? Kitu ambacho tutangalia hapa ni kumba tashuka katika one hour. Kwenda kuangalia kama tapata entries. Mwona? Kwa sabu movement tilienda kupanya shift ya hapa labda tuseme ni hii hapa swing low hii swing low ndo imeenda kufanya imeenda kufanya shift tuseme hii movement yote ndo ilienda kufanya shift ya hapa kwa tunataka soko lirudi umu ndani lichukue enti za kufanyeje enti za kubai tendele kuenda juu kwa ukiangalia hii ili liquidate nini hapa unakuja kuileta huku unakuta ili liquidate ya hapa kwa kujia 15 minutes ili kurefine enti ya kwa hapa unakuta kwa mba Unakuta kwa mba hii kumbe. Umona hii, achana na hii sasa ilja likudeti. Unatafta candlestick kukuileo likudetiwa. Unawana kwa mfano hapa, sijaona candlestick jimu tuweke hapa. Tukieka hapa je. Ukieka hapo. Yes, unakuta ime likudetiwa kidogo kwa stop loss inapungua. Kwa stop loss yetu ya kachini tu hapa pa. Umona. Kwa tasubiri soko sasa hii vile rudi lichukue hiyo enti hapa. Mwana, leo umejifunza hiyo hizo liquidity engineer zingine, sindi yo, kwa sa hivi tunasubiri soko lige hapa, 
nikisha kuja hapa ndo nilichukua enti za kubai kutoka hapa kwenda huko lakini kuna uwezekano soko likifika ile eneo tena li linaweza likaresist ile eneo kwenda hivi po naangalia according to market structure jinsi ilipofundisha zile tatu kama leza likafika hapa leza likafika hapa likapata zile entry za field liquidity engineer kwa sababu hapa naona kama kulikuwa na field liquidity engineer fulani sio ni hii hapa i think ilikuwa ni hii si ndio kwa kuna uwezekano soko likafika hapa likaendelea kwenda juu we never know lakini entry makini ni hii hapa hii tukiipata sawa lakini tukipata na hii vile vile sawa e, ila cha msingi natakiwa tuendelee ku support basi yetu ya monthly ambayo nitaambia tutabidi twende twende juu umeona suggest basi kwaweza tukatuna buy mpaka kule kwenye ile kule ndo tunaenda uh, kwenye monthly tunaenda kule kwenye ODS yani natakiwa tufike pale okay. ukija ukipima hapa unakuta kutoka hapa mpaka hapa ni pips kama 500 hivi umeona tutaweka hapo tuta tawadi za pips 500 hasa hivyo ndivyo namna ya kucheza na nini na basi juu na juu na swali bana sasa hapa ndio pamoja somo leo limekuwa gumu dogo concept uzuri concept yake concept yake ina naona ina eh kubwa imebezi kwenye zile mambo ya market structure yeah. ya structure kwa hiyo unapata concept na kuelewa ah uh-huh. yes okay basi sawa kama kama hapo tumeelewana basi hakuna noma inabidi sasa hapo mazoezi ya kutosha kusiana basi kama vipi assignment yetu tutafanya kuelewana nitakupa link nitakupa zoom uta host utanyonyesha au tufanye hapa hapa site maana bado tuna muda wa kutosha afresh asinga kwa ni kupe host ya wende hosti ya hosti hivi kama jamila ndatumia mpo yangu kidogo maana najua ni kidogo na ni kule tatika ndodi internet pakia nilipo bado kuna tatizo la internet mhm Unanisikia? Mm. Hello. Nakosikia, nakosikia boss. Unanisikia boy? Eh. Hey. Number. Je ni pa host tu tangi na ko kama.
Naona kata kata. Mtandao wako na wao ambao. Eh, mtandao wangu ni shida. Ukishani kwa host tena ndio inakuwa shida zaidi. Ah, basi. Basi ila nitafanya ngoja nitajaribu kufanya kitu moja. Nitafanya nani demonstration moja afu nda record ya screenshot afu nda kutumia video. Basi sawa sawa ila no. Eh, nadhani itakuwa rahisi zaidi. Ah, basi poa ina shida sisi usiku mwe wanaona yule jamaa hajatimba leo lakini ah okay kipa hapa tutakuwa tumebagiza nini f fta 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 pamoja na kulikuwa na ile ni double bottom i think double close ya yeah, double, double close, close. Yes. Ah, ina noma. Napiga double close alafu 58 tutamalizie alafu hapo itabidi nikuunge sasa wewe una WhatsApp? Nikuunge WhatsApp kule uji usubiri face 2 sasa. Yes, yes, na WhatsApp ipo. Ah, okay, poa no. ina. Tukimalize wewe utaenda tena zetu group. Ah, okay. Pass poa. Ah, super. Poa kwa nape.